Mình chào tái ngộ quý khách thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 27 tháng 12 năm 2022 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc tất cả quý vị một năm mới bình an và hạnh phúc. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính như sau. Big Tech được ủy nhiệm để loại bỏ nhân quyền và quyền công dân Mỹ. Bộ An ninh nội địa đưa ra cảnh báo cho những người nhập cư bất hợp pháp. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, các công ty công nghệ đã trở thành công cụ để đàn áp nhân quyền và quyền công dân. Chuyên gia an ninh mạng Red Lee cho biết, các đại công ty công nghệ Big Tech đã trở thành công cụ để đàn áp nhân quyền và quyền công dân trên toàn thế giới. Ông nói rằng, bây giờ họ trở thành cánh tay của các cơ quan chính phủ. Không khác gì một người báo tin truyền cung cấp thông tin về người dân cho lực lượng cảnh sát bí mật cố vấn an ninh tại MySmart Privacy Apple bị các buộc cản trở việc chia sẻ nội dung của công dân Trung Quốc trước khi diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại chính sách Zero Covid khắc nghiệt của Bắc Kinh. Thưa quý vị, chính sách vô hiệu hóa ứng dụng AirDrop của Apple trên iPhone ở Trung Quốc đã làm giảm khả năng phối hợp và chia sẻ những thông tin có giá trị trong khoảng thời gian hữu hạn giữa những người biểu tình về địa điểm và hoạt động của họ, cũng như là thông tin của lực lượng an ninh đang vây bắt người biểu tình. Apple hiện đang tiết lộ những người dùng muốn thực hiện quyền con người của họ như là biểu tình và công ty này đang thông đồng với chính quyền Trung Quốc. Vì vậy, bây giờ quý vị thấy, Apple hoạt động như là một cánh tay của Tập Cận Bình, một lần nữa lại cung cấp thông tin của khách hàng của họ cho lực lượng cảnh sát mật. Ông Lee tin rằng Big Tech cũng đang hoạt động như là một cánh tay của chính phủ Hoa Kỳ. Ông đề cập đến hồ sơ Twitter, gồm các cuộc trao đổi được ghi lại giữa Twitter và các cơ quan chính phủ, bao gồm cả FBI và Bộ An ninh Nội địa DHS thảo luận về việc kiểm duyệt một số thông tin và con người. Ông Alan Mudd, chủ sở hữu mới của Twitter, là người cho phép công bố những cuộc trao đổi liên lạc này. Khách hàng hiện đang bị áp bức bởi chính công ty mà họ đang hợp tác kinh doanh và mang lại lợi nhuận bằng cách là thông đồng với các cơ quan của chính phủ, chỉ điểm là FBI, để thực sự đàn áp người dùng cuối, nhân quyền hoặc là các quyền công dân như là tự do ngôn luận, khả năng hành động, quyền tự do báo chí. Ông Lee đã chỉ ra các hồ sơ Twitter được công bố vào ngày 20 tháng 12, trong đó có một thư điện tử cho biết, FBI đã trả cho Twitter gần 3,5 triệu đô tiền mặt của người đóng thuế. Đó là sự lạm dụng hoặc là biển thủ tiền thuế của người dân. Khi FBI lại ra phải tập trung vào những kẻ khủng bố, thì giờ lại tập trung vào công dân Hoa Kỳ thông qua lăng kính thiên vị dựa trên hệ tư tưởng chính của công dân, chứ không phải là công dân đó đang làm gì sai trái. Điều còn thiếu trong tất cả những câu chuyện này là tình tiết mà khách hàng cũng như là người bị bóc lột vì lợi nhuận cũng như bị áp bức. Vì vậy, chính khách hàng trả tiền là người đang bị áp bức bởi chính những công ty mà họ đang bảo trợ bằng lòng trung thành, sự tin tưởng và số tiền mà họ phải vất vả mới kiếm được. Ông Lee cho rằng Twitter nên hoàn trả lại số tiền đó bởi vì đó là tiền của chúng tôi từ tiền thuế của chúng tôi cũng như là chi phí hành chính cho việc đàn áp. Theo ý kiến của ông, khách hàng của dịch vụ này trong trường hợp này là người dùng mạng xã hội nên được luật pháp hiện hành bảo vệ. Có những luật hiện hành, có luật bảo vệ người tiêu dùng và luật về quyền riêng tư mà không được Ủy ban Thương mại Liên bang FTC cũng như là các cơ quan tiểu bang và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng do các cơ quan tiểu bang quản lý và thực thi. Thưa quý vị, vượt qua ranh giới để trở thành cánh tay của chính phủ. Vì vậy, tại thời điểm này, quý vị lên án những công ty hay là bất kỳ công ty nào khác đang thông đồng với chính phủ và tự hỏi bản thân rằng, những công ty này đã vượt qua ranh giới từ một nhà sản xuất hàng hóa và dịch vụ, phục vụ người tiêu dùng thành một cánh tay của bất kỳ chính phủ từ lúc nào, cho dù đó là một chính phủ độc tài hay là chính phủ Hoa Kỳ. Chúng ta đang chứng kiến nhân quyền của chính chúng ta bị loại bỏ ở đây bằng sự uy nhiệm. Chúng tôi thực sự nhìn thấy điều này ngày hôm nay. Mọi người thường bàn về điều này trên lý thuyết mà không biết rằng điều này đang thực sự diễn ra. Bộ An ninh Nội địa đưa ra cảnh báo cho những người nhập cư bất hợp pháp Quý vị thân mến, hồi cuối tuần qua, Bộ An ninh Nội địa đã kêu gọi những người nhập cư bất hợp pháp không nên vào Hoa Kỳ do nhiệt độ cực lạnh như ở Bắc Cực trên khắp đất nước này. 
DSS cho biết trong một tuyên bố vào ngày 25 tháng 12, khi mà nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp một cách nguy hiểm dọc theo biên giới, thì không ai nên đặt mạng sống của mình vào tay của những kẻ buôn người hoặc là mạo hiểm tính mạng và thân thể khi cố gắng vượt biên để rồi cũng phải quay trở về. Một cơn bão mùa đông lớn và được không khí lạnh đã tràn xuống trên khắp nước Mỹ vào cuối tuần trước, làm phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ lạnh chưa từng có ở nhiều các thành phố. Theo các báo cáo cho biết hồi tối ngày 25 tháng 12, ít nhất là 17 người đã thiệt mạng. Đồng thời ở một số tiểu bang, hàng trăm ngàn người đã bị mất điện. Tình trạng này được cho là do gió và cũng như là do những gì mà các công ty tiện ích nói là tình trạng lưới điện quá tải do nhiệt độ ở mức nóng bằng. Nhiều công ty điện lực đã tiếp tục yêu cầu các khách hàng phải tiết kiệm năng lượng bằng cách là không vận hành các thiết bị lớn và tắt đi những bóng đèn nào không cần thiết, như là công ty The Energy thông báo với khách hàng rằng họ đã chấm dứt tình trạng cấp điện kéo dài 15 đến 30 phút trên khắp hai tiểu bang North Carolina và South Carolina mà đã bắt đầu trước đó trong ngày cho đến khi có thêm điện. Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlyAware vào ngày 25 tháng 12, Hoa Kỳ có hơn 2.700 chuyến bay bị hủy và tổng cộng hơn 6.400 chuyến bay bị hoãn. FlyAware cho biết hơn 5.000 chuyến bay đã bị hủy vào hôm thứ Bảy. Thời tiết khắc nghiệt như vậy đã khiến cho các nhà chức trách trên khắp đất nước mở các trung tâm sự ấm trong thư viện và đồn cảnh sát, trong khi gấp rút mở rộng nơi trú ẩn tạm thời cho người vô gia cư. Thách thức này còn trở nên phức tạp hơn bởi vì trong những tuần gần đây, Dòng người nhập cư bất hợp pháp vượt qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ đã lên tới hàng ngàn người. Thưa quý vị, Dịch vụ Thời tiết của quốc gia cho biết, bản đồ của cơ quan này về các nguy cơ khí tượng hiện tại hoặc là sắp xảy ra mô tả một trong những mức độ cảnh báo mà lời khuyên về thời tiết mùa đông cao nhất từ trước cho đến nay. D142 DXS cho biết rằng, những người nhập cư bất hợp pháp cố gắng nhập cảnh mà không được phép sẽ bị trục xuất, theo yêu cầu của lệnh tòa án căn cứ vào tình trạng y tế công cộng của đề mục 42, đề cập đến lệnh liên quan đến sức khỏe được ban hành dưới thời chính phủ của Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm 2020. Bất kể quốc tịch nào, bất kỳ ai cố gắng nhập cảnh mà không được phép đều có thể bị trục xuất theo đề mục 42. Những người không thể bị trục xuất theo đề mục 42 có thể bị trục xuất nhanh và bất kỳ ai nhận được lệnh trục xuất sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm theo đề mục 8. Người Venezuela cố gắng vào Hoa Kỳ giữa các cảng nhập cảnh cũng tiếp tục bị trở lại Mexico và sẽ bị cấm tham gia quy trình thực thi di cư của Venezuela được công bố hồi tháng 10. Tối cao pháp viện đã đình chỉ việc chấm dứt quy định này, mặc dù các luật sư của chính phủ Joe Biden đã thúc giục tòa án cho phép chấm dứt quy định này. Tòa Bạch Úc đã kêu gọi tòa án tối cao nói trên bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của một nhóm các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, tìm cách cho phép đề mục 42 được duy trì, trong khi các thách thức pháp lý vẫn tiếp tục được tiến hành. Vào tuần trước, thì Tổng biện lý sự vụ Elizabeth Freiloga cho biết, việc tòa án này cho phép các tiểu bang đó can thiệp là điều bất thường, nhưng lại viết rằng, Chính phủ không nhận rằng việc chấm dứt các lệnh của đề mục 42 có thể sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn và vì các vụ vượt biên trái phép tạm thời tăng lên. Chính phủ không có cách nào để tìm cách giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề đó, thế nhưng giải pháp cho vấn đề nhập cư không thể cứ kéo dài vô thời hạn một biện pháp y tế công cộng mà hiện nay tất cả đều thừa nhận là đã tồn tại lâu hơn so với lý do về y tế công cộng của biện pháp này. Trước phán quyết nói trên của tối cao pháp viện, thành phố El Paso thuộc tiểu bang Texas do đảng Dân Chủ điều hành đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì lượng người vượt biên trái phép tăng một cách đột biến. Truyền thông của địa phương đưa tin rằng, vào hôm thứ Bảy, trong một cuộc họp đặc biệt của hội đồng thành phố, thành phố này đã mở rộng tình trạng khẩn cấp, nghĩa là đưa những người nhập cư bất hợp pháp đang ở ngoài đường đến những cơ sở trú ẩn được chỉ định. Cũng trong khoảng thời gian đó, thị trưởng của thành phố New York, Aris Adam, người đứng đầu thành phố đã từng chứng kiến một làn sóng người nhập cư bất hợp pháp tràn vào trong những tháng mới đây và đã cảnh báo rằng việc chấm dứt đề mục 42 sẽ buộc thành phố này phải cắt giảm một số dịch vụ. Thưa quý vị, ông Adam, một thành viên thuộc đảng Dân Chủ, cho biết trong một tuyên bố trước đó trong tháng này rằng Xin lưu ý, do đề mục 42 được dỡ bỏ vào cuối tuần này, thành phố dự kiến sẽ có nhiều chuyến xe buýt hơn dành cho người xin tị nạn bắt đầu từ hôm nay với hai xe buýt cho ngày hôm nay và dự kiến sẽ có thêm từ 10 đến 15 chiếc xe buýt nữa trong hai ngày tới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc tất cả quý khán thính giả của một năm mới hạnh phúc và thành công. 
Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.